എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും വിനീതമായ നമസ്കാരം നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ തുടങ്ങിയ ഫൊക്കാന കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷത്തോട് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊമ്പത് വർഷമായിട്ട് അമേരിക്കൻ കനേഡിയൻ മലയാളികളുടെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ആ ആ പ്രവർത്തനത്തിന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ ഡോക്ടർ കലാ ഷാഹി ബിജു ഷാജി വർഗീസ് ടീമാണ് ആ ടീമിലുള്ള എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗദർ Uh, together for the benefit of american canadian malayalis together thank you give the presidential address please give a lot of round of applause for dr babu stephen dr babu stephen fokana president നോർത്ത് അമേരിക്കയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി വ്യവസായി പ്രമുഖരിൽ ഒരാൾ രാജ്യതലസ്ഥാനമായ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മേഖലകളിലും നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളിലായി ബിസിനസ് നടത്തി വരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി നഴ്സിംഗ് ഹോമുകളും ഹൈറൈസ്ഡ് കെട്ടിടങ്ങളുമുണ്ട് കൂടാതെ വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളുടെ നിർമ്മാണ മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിലും അദ്ദേഹത്തിന് നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സന്നദ്ധ സംഘടനാ രംഗങ്ങളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫന് മലയാളികൾക്കിടയിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അമേരിക്കൻ ഇന്ത്യക്കാരുമായും ഒരു വലിയ സൗഹൃദ വലയം തന്നെയുണ്ട് ഇന്ത്യൻ കോൺസുലേറ്റുമായും എക്കാലവും അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനുമായി സൗഹൃദം പങ്കുവയ്ക്കാത്ത അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർമാർ വിരളമായിരുന്നുവെന്ന് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫന് അടുത്തിടെ കേരളീയം എന്ന സാമൂഹിക സന്നദ്ധ സംഘടനയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അമേരിക്കയിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ടി പി ശ്രീനിവാസൻ തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നതാണ് കൂടാതെ വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലെ പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായ അദ്ദേഹം ഡി സി മേയറുടെ സാമ്പത്തിക ഉപദേശകനും ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ് അടുത്തിടെ ഡി സി മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തിയ ചൈന സന്ദർശനത്തിലെ സംഘത്തിൽ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫനും അംഗമായിരുന്നു കൂടാതെ വൈറ്റ് ഹൌസുമായും അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫന് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കമല ഹാരിസ് മറ്റു നിരവധി മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുമായും മുൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരുമായും സെനറ്റർമാർ കോൺഗ്രസ്മാൻമാർ മറ്റു രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യൻ നേതാക്കളുമായുള്ള സൗഹൃദം വഴി അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ത്യയിലെ ഒട്ടുമിക്ക രാഷ്ട്രീയ പ്രമുഖരുമായും അടുത്ത ബന്ധമുണ്ട് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിലെ നേതാക്കന്മാരുമായി അടുത്ത ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്യാബിനറ്റിലെ മറ്റു നിരവധി മന്ത്രിമാർ കേരള ഗവർണർ പ്രൊഫസർ മുഹമ്മദ് ആരിഫ് ഖാൻ തുടങ്ങിയവരുമായും അടുത്ത സൗഹൃദമാണുള്ളത് കഴിഞ്ഞ മാസം ഗവർണർ ആരിഫ് ഖാൻ രാജ്ഭവനിൽ ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫന് വിരുന്നു നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഒരു കോടി രൂപ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രളയസഹായ നിധിയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ബാബു സ്റ്റീഫൻ സംഭാവന നൽകിയിരുന്നു സ്റ്റീഫൻ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ച ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് വഴി നിരവധി നിർധനർക്കും ആലംബഹീനർക്കും അദ്ദേഹം സഹായഹസ്തമേകിയിട്ടുണ്ട് ഫുക്കാനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്നേഹപൂർവം സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമ്മുടെ എല്ലാമെല്ലാമായ ഫുക്കാന പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ ബാബു സ്റ്റീഫനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു Someone told me a joke which I would like to share with you. At the back, can you be a little boy, please? Please, at the back. There is a great speaker delivering a great speech. While he started speaking, the audience said, Anjur Veerandar. സ്പീച്ച് തുടങ്ങി അഞ്ചു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും പോയി എക്സെപ്റ്റ് ഒരു ആൾ അപ്പം പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പ്രസംഗിച്ച ആൾ ഇറങ്ങിവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു സാറേ ഐ ആം സോ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു യു എല്ലാവരും പോയിട്ട് നിങ്ങളെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എൻ്റെ സ്പീച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് സോ ഐ ആം വെരി താങ്ക്ഫുൾ ടു യു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തൻ്റെ സ്പീച്ച് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാനാണ് അടുത്ത സ്പീക്കർ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്റെ സ്പീച്ച് എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ദയവായിട്ട് പോകരുത് ഇവിടെ ഇരിക്കണം കേൾക്കണം ഞാൻ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്നെ രണ്ടുപേര് വാൺ ചെയ്യും ഒന്ന് ഓണറുൾ ആനിക്കോളും നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി കലാസായി
യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറയാവൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ശരി എന്നാൽ യൂണിറ്റിയെ പറ്റി പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം കേരളത്തിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും നല്ല റിസപ്ഷൻ ചെന്നു ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സുഹൃത്തായ ഹരികുമാർ കേരളീയത്തിന്റെ ഫൗണ്ടർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹം കേരള ഗവർണർ ക്ഷണിച്ചു ഞങ്ങൾക്കൊരു റിസപ്ഷൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു വാക്യ പറഞ്ഞു ഫോർ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ഞാനും ഹലോ അത് ബാക്ക് പ്ലേസ് ഞാനും അദ്ദേഹം പിന്നെ ആരായിരുന്ന വേറെ ആരുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ കൂടെ രാജമോഹൻ സാറ് ഞങ്ങൾ നാല് കലാശാലി ഞങ്ങൾ ഇത്രയും മീറ്റായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് പൊക്കാന പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് ഓർഡർ ചെയ്തു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പ്രിയ ഒരു ഒരു കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നതിലൂടെ യുനോ ഇറ്റ് വാസ് സർപ്രൈസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി മിസ് രാജമോഹൻ സാർ പറഞ്ഞു ബാബുജി ബീബിൾ എന്നോട് ഹരികുമാർ പറഞ്ഞു വി മൈ ഇവൻ ഗെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഫോർ ദ റൂംസ് ഹോട്ടൽ റൂംസ് വി ക്യാൻ ഡു വൺ ഡേസ് Fokana is not the old Fokana. Fokana has changed with his face. I am very proud today to stand in front of you. I am very happy you entrust the responsibility to me as a president of Fokana for the next two years. Believe it or not. I will stay only two years, not even a day more than that. I strongly believe opportunity must be given to every individual in this group i will not say that. this two years time will create history for okana we must work for the youth what is the harm what is the use of having okana if we cannot do help for the youth they are our progress progress and prosperity they are the our well wishers if our youth cannot do anything will not be successful i am meeting again with the congressman i told that two seats are not enough we need four seats this year our people must be at the capital here india they must be trying to become politicians not only doctors and engineers why not we are very capable we are very efficient we are all hard working we are your loyal we can get our children done in this country and make senators and congressmen today we have five congressmen rapidly last year last year two or three do you know very soon next election we will have some indian senators look at the scenario of the world has changed indian become the prime minister of uk very soon there will be prime minister in canada it may be a sardar with 8 billion population in the world india being one and a half billion population every four people gathered in a place one is an indian in the united states every 1000 people are 800 cars do you know kerala every 1000 people 600 cars do you know that in the united states an american makes $90,000 per capita income. How many Indian men? $140,000. One million Malayalis in this country. If you are united, as Honor Rani Paul said, you should only speak today about unity. If you are united, we can do one day. We are capable, we are efficient, we are hard working, we have moved to the mainstream of american life today 
Three days ago, four days ago, we called some of our association members of Washington. We said we need 50 people minimum in New Jersey. Look at that, how many people. And this was the 40 They told me, if we'll get them around 100 people you want. I said, that's 40 small than enough. Unity, this is what we want. United we stand, we did we fall. This is what Martin Luther King said in 1962. I have a dream. I have a dream to uplift the poor and needy. I have a dream to uplift the sick and suffering. I have a dream to uplift my African Americans. We have a dream, my friends. Hokan has a dream to uplift the youth. We have decided this year, next our convention, we are going to minimum 100 scholarship to 100 students, $500 each. We are allowing around $50,000 donation to our students. Scholarship. As I told you, we are trying, we will get at least four people next year in the capital. One question if can I can make as a senator. Fokkan, I will create history. You believe it or not. Nothing is impossible in this country. Everything is possible. Get what Sangmi said. Go seek America very in the night. A golden opportunity, irrespective of caste, creed, and society. You can become anything in this country. This country is great. This country is great, my friends. You don't need education to make money in this country. Common sense is key to success. This is what we need in this country. And we are capable. Tell me which Malayali is not capable. Every Malayali is capable in this country. Malayalis are doing extremely well. We have 500 CEOs, 200,000 millionaires. According to the statistics, within three years of time, we will have 50,000 billionaires, Indian billionaires in this country. You know, Silicon Valley can stop America in the darkness. Our software engineers are working there. If there is one day that yeah, you are not going to work, do you know America will be in dark? No plane will land in America. No grocery store will stop in India. You know, open in America. No transportation will be there. It is in our hand. We can mold it. We can shape it. We can do the we want. We are very capable, man. We are Indians are very capable. There are five million Indians in this country. We will have to be united. We need to be united. Look at that Mahatma Gandhi. When he went to South Africa, he realized Indian in freedom. He came back to India. He worked with 1,500 kings in this country. He told them, UK is plundering us. British are plundering us. We need to work against them. He was united. You know the funny part of it. UK was colonizing us in the past. Now, Indians are colonizing all over the world. <laughs> we moved from industrial civilization to modern civilization. We moved Bulla Kart Shade to Space Age. We moved, we moved joint family system to nuclear family system. We are a progressive country. We are capable. We can do wonders. But unity is what we need. They told me I should speak only about unity today. You should be united what we stand divided before. There is a story which I like to share with you. There was a, there are three main hotels in this world called Atlantis. One is in South Africa, Cape Town. One is in Bahamas. One is in Dubai. In Cape Town, there's a beautiful restaurant inside the Atlantis. One day at 6.45, everybody is running back and forth. You are the managers. The people who are sitting there, I ask them, what is happening? There's no one BBI is coming. They don't know who's the BBI. 
Pada sebenarnya Allah Boleh swap in Sekar seri swap in Menteri swap in Who is a baby happy? Nelson Mandela He came, he sat in the corner For a dinner You know a politician has a way of waving hands You know, wherever you go they always wave hands So he waved the hand He looked at the table He said an old man was sitting at the table He said, get that man Tell him to come and sit with me I would like to have with him dinner This man came and sat His hands were shaking His legs were shaking Tears are coming out from his eyes Why are you doing this? Why are you doing this? Kaila beri tu no, kaila beri tu. Nelson Mandela said, order what to you want. And then what did he do? He went and Nelson Mandela told him, "Yeah, they tell me about it. See you later." Then, then he went. Again, the name the best secret service, but I'll show you. Mister President, time over time, but again, the kaila beri tu no, kaila beri tu no, time over time. Tanggal kedua tu orang tu, orang yang sudah sudah tanggal sudah jadi orang tu. Elsa mandala itu, tapi macam saya, that man was my jailer. Tanggal kedua tu orang tu, orang yang sudah sudah tanggal sudah jadi orang tu. Elsa mandala itu, tapi macam saya, that man was my jailer. I struggled with freedom for Africa for 40 years. They honour, kan dia jailer. Ibu dia boleh ini dia macam, ibu dia bosan. Ini cahli botik dia, orang orang sana botik dia. Yang cahli botik dia, kan dia kain dia nak tak. Yang mana yang jadi bandai juga, kalau nak kita itu bandai je, nak kita free ada, ada yang mana modal dah itu, ada yang mana yang perlu sekur, asisten orang yang kelas tu ada, yang ada yang motor orang cerita orang tu kuli ada, Nelson mana yang tu, ada yang ada itu esok tu nombor, nak kita capar dia, dia boleh main ni dia tu orang, Nelson mana yang tu, ini kita pergi juga. न्यान इल्ला लग फर्गी हुई है यंत्र नहीं चला रही हूँ सारे न्यान पुरी जी अंत मनसर न्यान चले अरु नमक कैंटन के लोटने लानियों लोटने के नमक इल्ला फर्गी हुई है कैंटन के लो मात्र में जोड़े कराव कैंटन के लो मात्र में नमक ऑर्गेनाइजेशन से प्रोग्रेस आ प्रोस्पेक्ट भी है चला समय के लो नमक देशी this is what it, John F. Kennedy said in 1962 Ask not what America can do for you but ask what you can do for America My friends, I want to say this evening Ask not what Pokhana can do for you but ask what you can do for Pokhana <laughs> May the Lord bless all of you with the good health, wealth progress and prosperity. Merry Christmas and Happy New Year. Thank you. Thank you. Hello, this is Sijju Sebastian. We are New York Metro Region representatives. This is RVP, Pilla Chatham. This is Don Thomas. We are the National Committee member. This is the first time we are going to do this. We are going to do this. All the best. Thank you. Metro Region, we are going to do this. Thank you. Mr. N.R. Haikumar. We are going to do this. We are going to do this. Nai, nada kat sini, nai asal musti kulo. Kerala ni le convention itu cipta semua orang macam tu nai. Padahal betul, bangga. Yang berdaya ni jadi nai, puri. Yang berdaya ni jadi nai, sangat nai tu nai. Kerala ni pun dia itu berorti ke mana orang. Orang pada ni pun, ini cuma ni awak kita usai bikin tu. Nai, nanskar. Inilah tu inauguration day ke, yang dah lama sih asam segalam. Next, I would like to invite on stage Mr. Lalu Joseph. Nana Kusanda, Dr. Babu Stephen, Secretary Dr. Dana Shahi, Asha Biju Putaragra, Executive Vice President Shahi, in a very unique way, Sadashi Rola, Padilla Mari, Abadi Mari, Rupada Bodu, and the Director of Maravilla. Jadi parah ni, orang orang yang macam 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 macam
ചോക്കാനയുടെ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഫെലിസിറ്റേഷൻ നൽകണം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് രംഗത്ത് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് തുല്യമാക്കി അങ്ങനെ ഒരു സ്വീകരണ യോഗം നടത്തുന്നതിനിടയിലാണ് തൊക്കാനയുടെ കേരള കൺവെൻഷനുമായി കേരളീയം സഹകരിക്കാമെന്നും ആ കലാഷാഹിയും ഭാവസ്ഥിക്കും ഭാവചാരങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഫുൾ ഫ്രീഡം അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഞങ്ങൾ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് യൂസഫിനെ പുതിയതായി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഹയർ ഏജൻസിയിലാണ് നമ്മളുടെ കേരള കൺവെൻഷൻ്റെ വേദി ആയി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊരു സെവൻ സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി മാത്രമാണ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയത് കെ കെ തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഹൃദയഭാഗത്ത് അവിടെ മിക്കവർത്തിൽ അറിയാം പഴയ താജ് ഹോട്ടലിനെ യൂസഫലി അദ്ദേഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് റിനവേറ്റ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു ഹോട്ടലാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ട് തീയതികളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ കേരള കൺവെൻഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ആ കൺവെൻഷനിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും അവിടെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് മുറികളേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ ബാബുചായ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അൻപത് ശതമാനത്തെ അധികം ഡിസ്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ആ അതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വരാൻ കഴിയുന്നവർക്കെല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വന്നില്ല എങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുറികൾ കേട്ട ഒരു ദൗർലഭ്യം ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്ട്രേഷൻ നടപടിയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കും കേരളീയ കേരള സോറി കേരള കൺവെൻഷൻ്റെ പ്രവർത്തന ഉദ്ഘാടനം നേരത്തെ നമ്മുടെ സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞതുപോലെ നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് കേരളത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ശ്രീ ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അപ്പം നമ്മളൊന്ന് ട്രിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇനി നിങ്ങളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കാഞ്ഞി വലിച്ചാൽ മതി ട്രിഗർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാഞ്ഞി വലിച്ചാൽ മതി എത്ര പേര് വരും എന്നുള്ളത് നേരത്തെ അറിയിച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി പറയാറുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഫൊക്കാനയുടെ കൺവെൻഷനുകളിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ ഒരു സാഹിത്യകാരനുണ്ടായിരുന്നു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മൾ വിട്ടുപിരിഞ്ഞു ശ്രീ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേഹയോഗത്തിന് മുമ്പിൽ ആദരാജ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഫൊക്കാനയുടെ പുരിക ഭാരവാഹികൾക്ക് മുമ്പിൽ നിർത്തുകയാണ് കാരണം ഭാഷയ്ക്കൊരു ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മൾ പലരെയാണ് ഭാഷയെ സഹായിക്കേണ്ട ഒരു പദ്ധതി നേടിക്കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ മികച്ച ചെറുകഥാകൃത്തിനും മികച്ച നോവലിസ്റ്റിനും ശ്രീ സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂരിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അത് നന്നായിരിക്കും എന്ന് കേരളീയത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ഒരു സജഷനാണ് കാരണം സതീഷ് ബാബു പയ്യന്നൂർ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ഫൊക്കാനയുടെ കൺവെൻഷനിൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ഈ ഓർഗനൈസിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ യോഗത്തിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമായ അച്ഛനെയും അമ്മയെ കൊണ്ട് നാട്ടിൽ തെയ്യം കാണിക്കാൻ ഇനി അവർക്ക് ഒരാൾക്ക് എൺപത്തിരണ്ട് വയസ്സും ഒരാൾക്ക് എഴുപത്താറ് വയസ്സുമാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഇനി അവർക്ക് എത്ര കാലം എന്നുള്ള കുടുംബക്ഷേത്രത്തിൽ ഈ ഉത്സവം കാണാൻ കഴിയും എന്നറിയില്ല അവരെ കുട്ടികൊണ്ട് നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരിപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു സതീഷ് ബാബു ഇനി ഒരു തെയ്യം കാണാനുണ്ടാകില്ല അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു സാഹിത്യ അവാർഡ് ഏർപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അത് മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് ഫൊക്കാന നൽകുന്ന മറ്റൊരു സംഭാവനയായി മറ്റൊന്ന് ഫൊക്കാനയുടെ ആദ്യത്തെ നാൽപ്പത് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യത്തെ വനിതാ സെക്രട്ടറിയാണ് ഡോക്ടർ കലാശാഹി എന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ഒരു വനിതാ പ്രസിഡന്റ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ പേരിൽ ഒരു നഴ്സിംഗ് അവാർഡും കൂടി ഫൊക്കാന ഏർപ്പെടുത്താൻ മതി മരിയാമ്മ പിള്ളയുടെ ചേച്ചിയുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവാർഡ് കൂടി ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ നന്നായിരിക്കും ഇതൊരു സജഷനാണ് കേരളീയക്കാരണം അത് ഒരു പക്ഷെ ഫൊക്കാനയുടെ ഭാരവാഹികൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് എന്ന് എനിക്കറിയാം നന്ദി പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് അവാർഡുകളെ കുറിച്ച് ഫൊക്കാനയുടെ ഭാരവാഹികൾ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് നടത്തുമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ല ആശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കേരള കൺവെൻഷനിലേക്ക് കേരളീയത്തിന്റെ പേര് ഫൊക്കാനയുടെ പേര് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഇന്ന് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് കേരള അസോസിയേഷൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഔപചാരികമായ പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന ചടങ്ങാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് ഫൊക്കാനയുടെ കഴിഞ്ഞ നയൻറ്റി ഡേയ്സിലുള്ള കാര്യ കർമ്മ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിവരിക്കുകയും അതിനോടൊപ്പം
Washington, we have leaders in New Jersey, Philadelphia, New York, all over. I'm really uh, proud and honored to be here and to meet you all. First of all, the Fukara, the new president already mentioned about youth promotion. That is very important that Fukara, we can do a great thing promoting the youth to various professional professions, especially now you know that everybody go to doctors and engineers and politics. I always, when I became the first legislator of the, you know, Indian legislator, Malayali legislator, even I think even in New York, in US, I did not hear anybody else before that. So I'm so happy that now we have seen many senators, assemblymen and all that. I'm so happy that we are growing. Our community is growing. You know who is behind that? The community organization. I have an obligation. I have, I have to tell you that I have stepped, my first step in Harsavali Malayali Association. It went up to Fukala. Fukala, I had many positions. And uh, after that, I got into the politics. Because they give me the empowerment to get into the politics, to meet the leaders and all that. That is very important. I'm so happy. Our president, our current president, Dr. Babu Steve, is promoting that. We need it. Also, the get up and work is a very important thing. When I was not only even this recently, when I was going around for others, there was a, you know, there's so many people who registered to vote, but they don't go to vote. There are so many citizens who did not register to vote. These are the two things we have to focus on. I think, uh, President, even though we have the civic rights, everybody says, oh, I am 5 I cannot do any politics. This is not the politics, this is the civic right. So that's what we have to promote. I am so happy that he's doing it. And also I see so many leaders, the women leaders, all this. We can do a lot of things together. And as uh, Mother Teresa said, I can do things you cannot. You can do things I cannot. Together, we can do great things. So let us do work together. As the President said, unity. We have to work together. In unity. Same time, I have a proclamation from my county to give, and they had a big page of uh, the research on the website and all that. They do a lot on here, but they, I will mean, just read a couple of sentences here. Proclamation, Rockland County, State of New York, in recognition of the Federation of Kerala Association of North America, Africana. So I invite all the executive board president, please join us, you join me here. Whereas the Rockland County has long been the home for a, of a large, proud, and thriving Indian American community composed of emerging and accomplished leaders, including the Vice President, Vice Chairman of the Rockland County Legislature. I did not see that though, but really it. The Honorable Dr. Annie Paul, who has held various positions with Fokana over the years. And whereas Fokana will be hosting the inaugural ceremony on December 3rd. 2022, recognizing the organization and its members. Now, therefore, the chairman of the Rockland County Legislature, on behalf of Vice Chair, take this occasion to proclaim today as a day in recognition of the Federation of Kerala Association of America, signed by Chair. Dr. Bridget George, Megacha Prasangiga, TV Avadarika, Program Avadarika, Sangadana Pravartaka, Gaiga, Mada Samskarika Pravartaka, Adura Sevana Sangadana Pravartaka, Tudangi, Niravadiya Megalagali, Tanataya Vektimudra Vadipicha, Bahumuga Pradibihana, Chicago Il Nula, Pramuga Vanida Sangadana Nedavu. 
ഫിസിയോതെറാപ്പിയിൽ ഡോക്ടറുമായ ഡോക്ടർ ബ്രിജിത് ജോർജ് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഫൊക്കാന വിമൻസ് ഫോറത്തിന്റെ മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരുന്നു ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്ത് വിമൻസ് ഫോറം ഇതുവരെ നടത്തിയ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ പരിപാടികളിലും സജീവ സാന്നിധ്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൂടിയാണ് ഇവർ ചിക്കാഗോ മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ സി എം എ മുഖ്യധാരയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതാ നേതാവായ ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്ത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് കാലയളവുകളിൽ സി എം എയുടെ ബോർഡ് മെമ്പറായി പ്രവർത്തിച്ചു ഇതേ കാലയളവിൽ സി എം എയുടെ വിമൻസ് ഫോറം കോർഡിനേറ്ററുമായി പ്രവർത്തിച്ച അവർ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സി എം എയുടെ യൂത്ത് ഫെസ്റ്റിവൽ കോർഡിനേറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു സി എം എയിലൂടെ ഫൊക്കാനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായിരുന്ന ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്ത് ഫൊക്കാനയുടെ മിക്കവാറുമുള്ള എല്ലാ കൺവെൻഷനുകളുടെയും കലാ സാംസ്കാരിക വേദികളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ ചിക്കാഗോയിൽ വെച്ച് നടന്ന ഫൊക്കാന കൺവെൻഷനിൽ മലയാളി മങ്കയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഫൊക്കാന ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ കൾച്ചറൽ കോർഡിനേറ്റർ മലയാളി മങ്ക കോർഡിനേറ്റർ എന്നീ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്തിൽ ഭരമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കാലയളവിൽ ഫൊക്കാനയുടെ മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയണൽ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ഡോക്ടർ ബ്രിജിത്ത് ഫൊക്കാനയുടെ വിവിധ കൺവെൻഷനുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി രൂപീകരിക്കപ്പെട്ട പല കമ്മിറ്റികളിലും അംഗമായിരുന്നു ഫുക്കാനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഡോക്ടർ ബ്രിജിത് ജോർജിനെ Coming in together is the beginning. Keeping it together is progress. And working it together is success. Yes, teamwork is the key for success. Fokani, Fokani Day, Porsche Sankhani Naya, Fokani Women's Forum, Naratana Paribadi Yadil, Nima Day, Lava Day, Poorna Sahadar Nam, Nyan, Afyarthi Kiya Na, Tu, Olimichi Pravarthi Cha, Nama Ka, Community Kinnati, Pala Kari Nam, Chiyan Saadhi Kiyo. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ആഘോഷങ്ങൾ നടത്തിയെന്നതിനെ മാത്രം എളിയത്തല്ല നമ്മുടെ സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒരു റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും അവർ നമ്മളിലേക്ക് നോക്കി കാണുന്നത് അവർ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആ രീതിയിലായിരിക്കും അവർ നമ്മളെ വിലയിരുത്തുന്നത് സോ ലെറ്റ്സ് വർക്ക് ടുഗെദർ ആൻഡ് സ്ട്രെങ്തൻ ഫൊക്കാന ഫൊക്കാനയുടെ എല്ലാവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഫൊക്കാന വിമൻസ് ഫോറത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞാൻ എല്ലാവിധ പെസിറ്റേഷനും നൽകിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ലൊരു സഹായനവും നിങ്ങൾക്ക് നേരുന്നു ഗുഡ് ഈവനിങ് സുജു പണിക്കർ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറർ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷററായ ചിക്കാഗോയിൽ നിന്നുള്ള പ്രമുഖ സീനിയർ നേതാവ് ജോർജ് പണിക്കർ ഇല്ലിനോയി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ചിക്കാഗോ മലയാളികൾക്കിടയിൽ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സാമുദായിക മേഖലകളിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവാണ് ജോർജ് പണിക്കർ ഫൊക്കാനയുടെ മുൻ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം കൂടിയായ ജോർജ് പണിക്കർ മികച്ച സംഘാടകൻ എന്നതിലുപരി ദേശീയ തലത്തിലുള്ള ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് കൂടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് വരെ തുടർച്ചയായി ഒമ്പത് വർഷം അമേരിക്കൻ പോസ്റ്റൽ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയന്റെ പ്രഥമ ഇന്ത്യൻ വംശജനായ യൂണിയൻ സ്റ്റുവാർഡ് ആയിരുന്ന ജോർജ് പണിക്കർ യു എസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റൽ എംപ്ലോയീസ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മലയാളികളായ ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനയായ ഫെഡറൽ എംപ്ലോയീസ് മലയാളി അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് തുടങ്ങിയ സ്ഥാനം ുംലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലിനോയി ഗവർണർ പാറ്റ് ക്യൂനിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണ ചടങ്ങിൽ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട രണ്ടു മലയാളികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ജോർജ് പണിക്കർ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കുണ്ടറ സ്വദേശിയായ ജോർജ് മുപ്പത്തേഴ് വർഷമായി അമേരിക്കയിൽ എത്തിയിട്ട് യു എസ് പോസ്റ്റൽ സർവീസിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സജീവ സംഘടന രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും സാമുദായിക സേവനങ്ങളും നടത്തി വരികയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ ഡയോസിയേഷൻ കൌൺസിൽ അംഗം രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെ മലങ്കര അസോസിയേഷൻ അംഗം എന്നീ സ്ഥാനങ്ങൾ അലങ്കരിച്ചിരുന്നു ചിക്കാഗോ എക്യുമെനിക്കൽ കൌൺസിൽ മെമ്പർ എന്ന നിലയിൽ നിരവധി സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ജോർജ് പണിക്കർ സി എസ് സിയുടെ രജത ജൂബിലി ആഘോഷ കമ്മിറ്റിയുടെ ജനറൽ കൺവീനർ ആയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് 
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എന്നീ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഇല്ലിനോയി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ പ്രസിഡന്റ് പദവി അലങ്കരിച്ച ജോർജ് പണിക്കർ ഐ എം എയുടെ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നീ പദവികളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ ഓവർസീസ് കോൺഗ്രസ് യു എസ് എയുടെ ചിക്കാഗോ മേഖല പ്രഥമ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ചിക്കാഗോയിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഗായകൻ കൂടിയായ ജോർജ് നിരവധി വേദികളിൽ ഗാനമേളകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുക്കാനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജോർജ് പണിക്കറെ യുവജനങ്ങളും എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഫൊക്കാന പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിന് എല്ലാവിധമായ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നാട്ടിലുള്ള കൺവെൻഷൻ ഇവിടെയുള്ള മറ്റ് പല ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന് ഫൊക്കാനയുടെ യശസ്സ് എക്കാലത്തെയും മുകളിലൂടെ ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലൂടെയാണ് നാം പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സജി എം പോത്തൻ ഫുക്കാന ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾക്കതീതമായി കഴിഞ്ഞ കാൽ നൂറ്റാണ്ടിലേറെ ഫുക്കാനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്മാർത്ഥതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയിൽ സജീ എം പോത്തന്റെ കൈകളിൽ സംഘടനയുടെ ഭരണഘടനാ ചട്ടങ്ങൾ ഏറെ സുരക്ഷിതമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടിലെ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് സെക്രട്ടറിയായി സജി മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷണറായി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം സുതാര്യമായ ഇലക്ഷൻ നടപടിയിലൂടെ സമയാധിഷ്ഠിതമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത് സജിയുടെ കർമ്മശേഷിക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് ഫൊക്കാന നാഷണൽ കമ്മിറ്റി അംഗം ഫൊക്കാന കൺവെൻഷൻ ബാങ്കറ്റ് കമ്മിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ എന്നിങ്ങനെ മറ്റു പല സ്ഥാനങ്ങളും സജി അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫൊക്കാനയുടെ വിമത ശക്തികളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിച്ച മുന്നണി പോരാളികളിൽ ഒരാളാണ് ഉത്സാഹശാലിയായ ഈ യുവ നേതാവ് സത്യസന്ധതയ്ക്ക് പര്യായമാണ് സജി എം പോത്തൻ എന്ന നാമധേയം ഫൊക്കാനയുടെ ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നുള്ള മികച്ച സംഘാടകരിൽ ഒരാളായ സജി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം ആത്മാർത്ഥതയോടെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു നേതാവാണ് ഹഡ്സൺ വാലി മലയാളി അസോസിയേഷന്റെ സെക്രട്ടറിയായി ഇപ്പോൾ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന സജി പ്രസ്തുത സംഘടനയിൽ കഴിഞ്ഞ ഇരുപത് വർഷമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ഫാമിലി ആൻഡ് യൂത്ത് കോൺഫറൻസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലെ ഫൈനാൻസ് ചെയർപേഴ്സൺ ഭദ്രാസന കൌൺസിൽ അംഗം കോൺഫറൻസ് ഫൈനാൻസ് കമ്മിറ്റി അംഗം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി പദവികൾ അദ്ദേഹം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ കോളേജ് യൂത്ത് വിഭാഗമായ മാർ ഗ്രിഗോറിയോസ് ഓർത്തഡോക്സ് ക്രിസ്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് മൂവ്മെന്റ് എം ജി ഒ സി എസ് എം അലുമിനെ അസോസിയേഷൻ സ്ഥാപകരിൽ ഒരാളാണ് റോഗ്ലാൻഡ് കൌണ്ടിയിലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളികളുടെ സംയുക്ത സംഘടനയായ എക്യുമെനിക്കൽ ജോയിന്റ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ചർച്ച് ഇൻ റോഗ്ലാൻഡ് എന്ന സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയായ സജി എം പോത്തൻ ഈ സംഘടന വിജയകരമായി നടത്തിവരുന്ന രക്തദാന ക്യാമ്പുകളുടെ സ്ഥാപക സെക്രട്ടറി കൂടിയാണ് ഫുക്കാനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം സജി എം പോത്തന് സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തൻ്റെതായ മികവിറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ള ട്രസ്റ്റി ശ്രീ ബിജു ജോൺ കുട്ടാരക്കര പ്രൗഢഗംഭീരമായ ഇന്നത്തെ ഈ ഉദ്ഘാടന ഈ സമ്മേളനം ഇതുപോലെ പ്രൗഢഗംഭീരമാക്കി തീർത്ത എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രസിഡന്റ് ഷാജി വർഗീസ് വിമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ ബ്രിജിത് ജോർജ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ഫുക്കാനയുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് രണ്ടു പ്രാവശ്യം ഫുക്കാനയെ നയിച്ച മിസ്റ്റർ ബോ കറുകപ്പള്ളി എനിക്ക് സ്വപ്നമെന്ന് പറയാവുന്ന ഞങ്ങളുടേതായ രജിസ്ട്രേറ്റർ ഡോക്ടർ ആനി പോൾ ഫുക്കാനയുടെ മുൻ ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് ചെയർമാൻ മിസ്റ്റർ വിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ് നാഷണൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മെമ്പേഴ്സ് ഈ സമ്മേളനത്തിന് ജീവനും ചൈതന്യവുമായി സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പ്രിയ മലയാള സുഹൃത്തുക്കളെ ലോകം വലിയ പ്രസിദ്ധികളിലൂടെ പ്രശ്ന സങ്കീർണമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ നാം കടന്നു പോകുന്നത് ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മഹാമാരി എന്നും അത് സൃഷ്ടിച്ച കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്നും നാം ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഈ മണ്ണ് ഇനിയും മോചിതയായിട്ടില്ല നാം പ്രശ്നങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാത്തവരും പ്രശ്നങ്ങളെ തേടി പോകാത്തവരും ആയിരിക്കാം പക്ഷേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മെ തേടി വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല അവയെ നേരിടാൻ ഒരു സ
നമ്മുടെ ഒരുമയാണ് നമ്മുടെ കരുത്ത് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയാം പ്രസിഡന്റ് നേരത്തെ നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചായിരുന്നു സ്വാർത്ഥതയും വികലനവാദവും നമ്മെ തളർത്തും നശിപ്പിക്കും ഈ നാടിന്റെ കർമ്മമേഖലകൾ മലയാള സമൂഹത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്നതാവട്ടെ നമ്മുടെ മുദ്രാവാക്യം ഫൊക്കാനിയുടെ പുതിയ നേതൃത്വത്തിൽ മുൻകാല പ്രവർത്തന അനുഭവ പരിചയത്തിൽ നിന്നുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ആവേശവും നേതൃത്വത്തിന്റെ ദീർഘ വീക്ഷണവും ഒത്തുചേരുമ്പോൾ ഫൊക്കാനിയുടെ വരുന്ന വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉജ്ജ്വലമാകും ശക്തമാകും ആ ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത് ശരീരവും മനസ്സും അകന്നു പോകാതെ കരം കരുത്തോട് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഒന്നാവുന്ന ശക്തിയുള്ളവർക്കൊപ്പം ശക്തി കുറഞ്ഞവരും തീഷ്ണയുള്ളവർക്കൊപ്പം മിതവാദികളും ഒത്തുചേരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ആവേശവും ഒരുമയുടെ ബലവും അതാവട്ടെ ഈ വർഷത്തെ ഫൊക്കാനയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ശക്തി കേന്ദ്രം ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം ഒന്നിച്ച് മുന്നേറാം ഒരു ഒന്നും ഒരുമിച്ച് നന്മ പങ്കിടാം ഇന്ന് നടക്കുന്ന മുഖാരണ സമ്മേളനത്തിനും ഫൊക്കാനയുടെ ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ എല്ലാ ആശംസകളും സഹായ സഹകരണങ്ങളും പ്രത്യേകം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു താങ്ക് യു ഒരു ഒരു നിർദ്ദേശം എനിക്ക് വെക്കാനുള്ളത് ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ സോറി നമ്മുടെ സംഘടനയുടെ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രൗഢ ഗംഭീരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമ്മേളനം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറവാണെന്ന് പറയാം ഒരു അനുഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇലക്ഷൻ ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ ആകുമ്പം അന്നേരം നമ്മൾ തട്ടിക്കൊണ്ട് സംഘടനകൾ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെയുള്ള സംഭവം ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റിവെച്ചിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലത്തെ കൺവെൻഷൻ മുമ്പായിട്ട് ഇലക്ഷനിൽ ഭാഗമാകണമെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നിന് മുമ്പ് പുതിയ സംഘടനകളെ കൊണ്ടുവന്ന് അതിലെ സംഘടനകളെ ചേർത്താൽ മാത്രമേ അത് ക്വാളിഫൈഡ് ആകത്തുള്ളൂ അത് നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇപ്പം ഇപ്പൊ മുതൽ ഒരു വർഷം സമയമുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിസംബർ മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ വരെ സമയത്ത് പുതിയ സംഘടനകളെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ഗ്രാസ് റൂട്ട് ലെവലിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നാൽ ഈ സംഘടന വലുതാകത്തുള്ളൂ സംഘടനയ്ക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ അംഗസംഘടനകളെ കൊണ്ടുവരാനും അംഗസംഘടനകൾക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മേളിയിൽ നിലയിൽ നിന്ന് ഈ അമർള ഓർഗനൈസേഷൻ കഴിയട്ടെ അതിനുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും ട്രസ്റ്റിംഗ് ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള എല്ലാ ആശംസകളും എല്ലാ അവകാശങ്ങളും തീരുന്നു താങ്ക് യു അതോടൊപ്പം ഷാജി വർഗീസ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തുള്ള അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുന്നു അതിഗംഭീരമായ രീതിയിൽ പ്രൗഢ ഗംഭീരവും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ പറയാം ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു ലെവലിലുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് നടന്നത് ഉദ്ഘാടന ഒരു സമ്മേളനം ഷാജി അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കുന്നു ഷാജിയോടൊപ്പം നിർദ്ദേശമുള്ള മറ്റെല്ലാ സംഘടനകളും കൂടി എല്ലാവരോടുമുള്ള അങ്ങേയറ്റം അങ്ങേയറ്റമുള്ള നന്ദി പ്രവർത്തിക്കുന്നു താങ്ക് യു പുതിയ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ കോർഡിനേറ്റർ മിസ്റ്റർ തോമസ് തോമസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ചെയർ ഡെറിക് മാത്യു ചാരിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ ജോയ് കിറ്റൺ പിന്നെ നമ്മുടെ പി ആർ ഒ ആയിട്ട് അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശ്രീ ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താനെയാണ് ലീഗൽ അഡ്വൈസർ ആയിട്ട് മിസ്റ്റർ ഫിലിപ്പോസ് ഫിലിപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഫൊക്കാന മന്ത്ലി ഒരു ന്യൂസ് ന്യൂസ് ലെറ്റർ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ നമ്മുടെ കേരള പിറവിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നവംബറിൽ മനോഹരമായ ഒരു ന്യൂസ് ലെറ്ററാണ് ശ്രീകുമാർ ഉണ്ണിത്താൻ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലേക്കായിട്ട് ലേഖനങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് കവിത എന്ത് എന്ത് എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റുമോ അതിന് ക്ഷണിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല അതിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രൈസ് ലിസ്റ്റ് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും ജോയി ചാക്കപ്പൻ ഫുക്കാന അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി ന്യൂ ജേഴ്സിയിലെ ആദ്യകാല മലയാളി സംഘടനകളിലൊന്നായ കേരള കൾച്ചറൽ ഫോറത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ചാണ് ജോയി ചാക്കപ്പൻ ഫുക്കാന അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി എത്തുന്നത് കെ സി എഫിന്റെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി ട്രഷറർ തുടങ്ങിയ നിരവധി പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള ചാക്കപ്പൻ ഒരു മികച്ച സംഘാടകനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമാണ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ചിക്കാഗോ രൂപതയുടെ രൂപീകരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായി നടന്ന സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടം പിടിച്ച സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് കൺവെൻഷന് പിന്നിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ചാക്കപ്പൻ എന്ന പേരിൽ പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന ജോയി ചാക്കപ്പനാണ് ന്യൂജേഴ്സിയിൽ വെച്ചായിരുന്നു ചിക്കാഗോ രൂപത നിലവി
കുറ്റമറ്റതായ രീതിയിൽ കൺവെൻഷൻ നടത്തി വിജയകരമാക്കിയതിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്ത് കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ന്യൂജേഴ്സിയിൽ വെച്ച് നടക്കാനിരുന്ന ഫൊക്കാന കൺവെൻഷന്റെ ചെയർമാൻ പദവി ചാക്കപ്പനെ തേടിയെത്തിയത് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ കാസിനോ നഗരമായ അറ്റ്ലാന്റിക് സിറ്റിയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര റിസോർട്ടിൽ അതിവിപുലമായ പരിപാടികളോടെ നടത്താനിരുന്ന കൺവെൻഷനാണ് മറ്റേതു പരിപാടികൾ എന്ന പോലെ കോവിഡ് ഭീഷണി മൂലം വേണ്ടെന്ന് വെക്കേണ്ടി വന്നത് ചാക്കപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു വർഷം മുൻപേ ആരംഭിച്ച ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് പാതി വഴി തീരും മുൻപ് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു വാക്സിനുകൾ പോലും നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ മഹാമേള വേണ്ടെന്ന് വെച്ചത് ന്യൂജേഴ്സിയിലെ ബെർഗൺ ഫീൽഡ് ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാട്ടുകൂട്ടം എന്ന കലാ സാംസ്കാരിക സംഘടനയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനായ ജോയി ചാക്കപ്പൻ നാട്ടുകൂട്ടം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഏതാനും നാടകങ്ങളിലും വേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫുക്കാനഹയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ജോയി ചാക്കപ്പനെ ബിജു ജോൺ കൊട്ടാരക്കര ഫുക്കാന ട്രഷറർ യുവത്വത്തിന്റെ പ്രതീകമായ നേതാവാണ് ഫുക്കാനയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ട്രഷറർ ബിജു ജോൺ കൊട്ടാരക്കര കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറർ ആയിരുന്ന ബിജു ഇക്കുറി ഡബിൾ പ്രൊമോഷനോടെയാണ് ട്രഷറർ ആകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ഭരണസമിതിയിൽ അഡീഷണൽ അസോസിയേറ്റ് മാ ട്രഷറർ ആയിരുന്ന ബിജു ന്യൂയോർക്ക് ലോങ് ഐലൻഡിലെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനും സംഘാടകനുമായ ബിജു ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ കൂടിയാണ് കേരള ടൈംസ് ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പോർട്ടലിന്റെ ഡെപ്യൂട്ടി എഡിറ്ററായ ബിജു ഇന്ത്യ പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ന്യൂയോർക്ക് ചാപ്റ്റർ ജോയിന്റ് ട്രഷറർ കൂടിയാണ് ഫൊക്കാനയുടെ ത്രൈമാസികയായ ഫൊക്കാന ടുഡേയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ ഫൊക്കാനയുടെ ഒർലാൻഡോ കൺവെൻഷൻ സ്മരണിക വിസ്മയ കിരണം ഇതിന്റെ എഡിറ്റർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളും വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏറെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ആകൃഷ്ടനായി സ്കൂൾ കോളേജ് പഠനകാലത്ത് കേരള സ്റ്റുഡൻസ് യൂണിയനിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ ബിജുവിന് അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്കൌട്ട് നാഷണൽ കേഡറ്റ് കോർപ്സ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ലഭിച്ച പരിശീലനം പൊതുജീവിതത്തിൽ സമൂഹത്തോട് നന്മ ചെയ്യാനുള്ള പ്രതിബദ്ധത നന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ വളർന്നു രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു കേരള എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഗ്രാഡുവേറ്റ് അസോസിയേഷൻ ഇൻ നോർത്ത് അമേരിക്കയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ന്യൂസ് ലെറ്റർ ആൻഡ് പബ്ലിക്കേഷൻസ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ് കിങ് ലോങ് ഐലൻഡ് റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പബ്ലിക് റിലേഷൻ കോർഡിനേറ്റർ എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫുക്കാനയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് പ്രവർത്തനോദ്ഘാടന വേദിയിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ബിജു ജോൺ കൊട്ടാരക്കരയെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മലയാളി സംഘടനയുടെ ഒരു എളിയ പ്രവർത്തനം എന്ന നിലയിൽ അഭിമാനവും സന്തോഷവും ഒത്തുചേർന്ന സായം സന്നിധിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ജോലി തേടി സ്വന്തം നേടും നാടും സംസ്കാരവും മണ്ണും വിട്ടറിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിലെത്തി ഒരു ജീവിതം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ ഏറെ പണിപ്പെട്ട ഒരാൾ നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തി അപ്പോഴും സ്വന്തം നാടിനെയും ഭാഷയെയും സംസ്കാരത്തെയും നെഞ്ചോട് ചേർക്കാൻ നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് കഴിഞ്ഞതിൽ ഫൊക്കാൻ എന്ന മഹത്തായ കൂട്ടായ്മയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെയാണ് ഞാനിവിടെ ഓർക്കുന്നത് നാം ഇവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ മലയാളികളുടെയും മനസ്സ് കേരളത്തിലായിരുന്നു കേരളീയരുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായാൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെ നെഞ്ചിടിച്ചിരുന്നു സ്വന്തം നാടിനെ സ്വന്തം ജീവശ്വാസമായി കരുതിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുമിച്ച് നിന്നതും സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഒരുമിച്ചത് ഫുക്കാനയുടെ കഴിഞ്ഞ ഭരണസമയത്തിൽ ഞാനൊരു എളിയ ഭാരവാഹിയായിരുന്നു ഇത്തവണ എന്നെ പ്രഷർ സ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നെ പ്രാപ്തനാക്കിയത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളായിരുന്നു നമുക്കറിയാം കോവിഡ് ലോകത്താകമാന ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും വാരിവിതറിയ കാലത്തായിരുന്നു ജോർജി വൈഡീസ് സജ്മോൻ ആനണി സെമി മനുമന ടീം ഫുക്കാനെ നയിച്ചത് കേരളത്തിലേക്ക് ആവശ്യമായ വെന്റിലേറ്റർ തുടങ്ങി നിരവധി സഹായങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ ഫുക്കാന അതീവ ജാഗ്രതയാണ് പുലർത്തിയത് രണ്ട് കോവിഡ് തരംഗത്തിലെ നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഫുക്കാനെ കഴിഞ്ഞത് ഫുക്കാനയുടെ അംഗബലം ഒന്ന് മാത്രം കൊണ്ട് മാത്രം ഐകമത്യം മഹാബലം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും കരുത്തുറ്റ സംഘടനയായി ഫുക്കാന തലയോർത്ത് നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംഗബലം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഫുക്കാനയെ തകർക്കാനും സംഘടനാശേഷി ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനും എക്കാലവും ചില പ്രതിലോമ ശക്തികൾ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നെങ്കിലും